Hello guys, welcome to online web tutor presented by Profodic Solutions team. I am Sanjay. We are learning Vue.js tutorial for beginners in Hindi and this is our part 41. In this video session guys, we will discuss about custom directives in Vue CLI. And also guys, if you are a beginner to this channel, then please don't forget to subscribe. Keep watching our previous video sessions to get the clear concept about Vue.js tutorial. So basically guys, custom directives के बारे में हमने Vue.js playlist में एक और video session में बात की थी something called part number 19 and part number 20 वहाँ पर हमने custom directives के बारे में discussion की थी but that video session actually has been used by the URL okay? यहाँ पर हम Vue CLI में discussion करने वाले हैं so just back to editor so basically guys, last video video session में guys हमने जो बात किया था something called HTTP request something called get and post request ओके okay? जहां पर हमने get request को use करके data को fetch किया था अपने fake JSON REST API के through ओके okay? and these are the datas तो अभी तक guys हमने अपने Vue.js application में जो कि हम पढ़ रहे हैं basically we have used several times about directives something called vmodel this is defined directive of Vue.js ओके okay? vmodel उसके बाद we bind, we on, we click several times we have used. So this time guys हम एक custom directive develop करने वाले हैं. Okay? So basically suppose this is our text of soblogs.view component. Okay? जहाँ पर हमारी title है. अगर इसके style sheet को change करना हो, इसके display layout को fix करना हो, basically we will use called a custom directive. Okay? So just let's say that we let's say format. Okay? This is called a directive because आप देख सकते हैं v hyphen format something अगर मैं चाहूँ something v model this is v hyphen this is a prefix and this is the directive name okay so this is our something like that v hyphen as a prefix and this is our directive name but this directive name has not been provided by Vue.js application ये हमारी custom directive है so we need to define that so just copy this format go to main.js file because we are going to define this directive globally हम इसे globally register करने वाले हैं अपने main.js में globally register करने के फायदे ये होते हैं guys कि आप इस directive को अपने view.js application के किसी भी component में access कर सकते हो okay so let's say that view.directive inside this directive first parameter we have to pass the directive name something called format okay in the second basically it is an object inside this object guys हम एक bind function define करना होगा and basically this bind function will fire जब भी हम इसे hook up करते हैं like v hyphen format with any element जैसे इस किसी भी element के साथ हमने इसे bind किया after binding it will fire something called bind function okay so it's a function basically inside this bind function guys we are going to pass three parameters ये three parameters लेते हैं something called el second parameter something called binding and the third parameter called virtual node that is v node okay so इस video session में guys हम दो parameters के बारे में discussion करने वाले हैं something called el and binding okay so binding basically refers to the argument as well as the value of the directive okay जैसे कि मैं जाऊँ अगर so blocks पे यहाँ पर अगर अगर मैंने कोई value pass की है अपने v format के अंदर so that value actually accessed by the binding section और या मैं अगर कोई argument pass करूँ so that will actually accessed by our binding section okay so just get rid of all these so this is all done by our binding section and el property basically represents the element section okay so agar main jaau so blocks dot view component pe so basically this element is controlled by el because this is an h3 html element okay so just main kya karunga guys ki this is our block title if you go to the browser this is our block title okay so we are going to change the color and the font size okay so by using this v format so just back to main.js so let's say dot el because el is controlling the h3 element okay so el dot style dot let's say color and color something called blue okay so let's say blue so if i save this file just save this also go to browser and now as we can see that guys ki uski color appearance change ho chuki hai so just back to editor let's change the font size okay so basically main jaunga apne main.js file pe now we have to attach another property something called el.style.font 
हाइफन साइज बट बेसिकली गाइज अगर आपको याद हो तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सी एस एस ओके जहां पर हम इसे हाइफन से वैल्यू को सेपरेट करते हैं बट अगर इसी प्रॉपर्टी को अगर यूज करना हो सो वी हैव टू यूज द कैमल केस सो मैं क्या करूंगा जियस गेट ऑफ हाइफन एंड द कैपिटल एस ओके वी हैव अटैच दीज टू वर्ड्स बाय रिमूविंग दिस हाइफन एंड बाय कन्वर्टिंग इन टू कैमल केस ओके फॉन्ट साइज अगर इसी तरीके से अगर हमारे पास बैकग्राउंड कलर हो समथिंग और बैकग्राउंड कलर सो वी विल कन्वर्ट इट समथिंग और बैकग्राउंड एंड कलर समथिंग लाइक दैट ओके सो फॉन्ट साइज ले सीधा थर्टी पिक्सल ओके सो इट शुड बी कॉल थर्टी पिक्सल ओके सो जस्ट सेव दिस फाइल गो टू ब्राउजर और हम देख सकते हैं साइज की इसकी फॉन्ट साइज भी बढ़ चुकी है so this is basically all about guys our el property that is something called element properties okay next we have to see about the binding so binding section se guys hum kisi bhi element ke custom directive ke values as well as arguments read kar sakte hain okay so just go back to our component let's define inside this div let's say v body okay or let's say v लिस्ट ओके इन साइड दिस वी लिस्ट गाइज हम एक वैल्यू पास करने वाले हैं ओके सो वी लिस्ट बेसिकली इट्स अ कस्टम डायरेक्टिव ओके और इन साइड दिस वी हैव टू पास अ वैल्यू सो इन साइड डबल कोर्स अगर मैं वैल्यू पास करूं समथिंग कॉल डेमो सो दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज वी हैव टू पास दिस वैल्यू इन साइड सिंगल कोर्स ओके सो लेट्स से वाइड बेसिकली वी हैव पास अ वैल्यू टू दिस कस्टम डायरेक्टिव इन सिंगल कोर्स okay so just back to main.js file now we have to define another directive so let's say view dot directive inside this directive we have to define call something called list because this is v hyphen list okay so list inside this object we have to define bind function inside this bind function we have to pass some parameters called el call binding and call v node okay so if let's say binding dot value because we are going to access the value okay hum iski value ko access karne wale hain okay so basically if we want to access this value we have to use called binding dot value okay so if binding dot value equal to let's say void or let's say that if binding dot value इक्वल टू नैरो ओके यहां पर गाइज हम दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं ओके सो बेसिकली वी हैव पास लाइक वाइड ओके हम यहां नैरो वैल्यू भी पास कर सकते हैं सो बेसिकली दिस इज फॉर द वाइड कंडीशन ओके सो इफ बाइंडिंग डॉट वैल्यू इक्वल टू वाइड दैट मीन्स दैट ई एल डॉट स्टाइल डॉट मैक्स विथ लिट से मैक्स विथ इक्वल टू समथिंग कॉल सिक्सटीन और समथिंग कॉल ट्वेल्व हंड्रेड पिक्सल ओके okay, हमने क्या किया गया कि जब भी इस बाइंडिंग की वैल्यू वाइड हो तो हमने इस बॉडी की मैक्सिमम वेट को इंक्रीज करके 1200 पिक्सल रख दी है ओके सो जस्ट आई एम गोइंग टू कॉपी अगेन आई लेट्स से दैट अगर ये नैरो है सो समथिंग कॉल 600 पिक्सल ओके सो जस्ट 600 पिक्सल सो जस्ट सेव दिस फाइल सेव दिस फाइल सो बेसिकली हमने यहां पर वाइड वैल्यू पास की है ओके सो जस्ट बैक टू ब्राउजर रिलोड दिस पेज और नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड वाइड रेंज ओके ये हमारे फुल बॉडी सेक्शन में अपेयर हो रही है सो अगर मैं इसे चेंज कर दू समिंग लाइक नैरो लेट्स ए नैरो सेव रिलोड दिस पेज नाउ एज वी कैन सी दैट गाइज इसकी मैक्सिमम विथ चेंज हो चुकी है अगर मैं इसे दो टैब में ओपन कर लू समिंग ओपन एन न्यू टैब डुप्लीकेट जस्ट इफ आई क्लोज दिस इंस्पेक्ट Now let's say narrow and this is something called wide. Okay. तो अगर मैं सेव करने के बाद अगर मैं इसे रिलोड कर दू सो नाउ इफ आई ओपन दिस एज यू कैन सी दैट द विथ ऑफ मैक्सिम बॉडी हैज बीन चेंज ओके सो दिस इज कॉल्ड द वैल्यू सेक्शन ऑफ आवर कस्टम डायरेक्टिव जहां पर हमने वैल्यू को एक्सेस किया बाई यूजिंग कॉल्ड बाइंडिंग डॉट वैल्यू सो उसी तरीके से गाइज हम अपने कस्टम डायरेक्टिव के आर्ग्यूमेंट सेक्शन को भी रीड कर सकते हैं ओके सो बेसिकली इफ लेट्स पास दैट वे लिस्ट लेट्स से सियान ओके दिस इज अ कलर नेम ओके एंड बेसिकली दिस इज एन आर्ग्यूमेंट सेपरेटेड बाय अ कॉलोन सिंबल ओके तो हम इससे कैसे एक्सेस करेंगे सो जस्ट बैक टू मेन डॉट चेस फाइल एंड लेट्स से दैट इफ बाइंडिंग डॉट आर्ग दिस इज फॉर द आर्ग्यूमेंट सेक्शन ओके एंड बेसिकली इट इज सियान then just i'm going to change the background of that body okay so let's say that el dot style dot let's say background 
and something called color okay this is actually in CSS how we separate karte hain by using hyphen symbol okay but yaha par hum camel case use karenge so background let's say cyan okay so if I just copy my ek aur copy banaunga iski so let's say that agar iski color something orange so just I have to change for orange okay so I will save kar dun just save kar dun so basically right now hum ne cyan value pass kiya hua hai okay and now as we can see that this is cyan value okay of background agar mai ise orange kar do something called orange reload this page and now this is something orange okay so this is called the guys argument of our custom directive okay and this is called the value section so basically guys by the help of this video session we actually understood about the custom directives in Vue.js application Okay, so we have to use something called view.directive to register globally our custom directive inside main.js file. Okay, here we can use it guys, we can access any component from any component. Okay, so just scroll down and here guys, we have discussed about the discussion about the EL property and just go up. Here we have discussed about the directive value as well as the argument section. Okay, so I hope guys that I have made much more clear concept about custom directives in Vue.js application. So if you have any doubt in this video session guys then please drop your comment. I will give my reply as soon as possible. So for this video session guys thank you for watching. Have a great day.